ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কিনা ইসলামী ব্যাংক যদি থাকে দেশে ইসলামী ব্যাংক আছে আর সুদি ব্যাংক আছে তাহলে সুদি ব্যাংকে টাকা রাখা যায় না যে দেশে ইসলামিক ব্যাংক আছে ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে তবে ইসলাম ব্যাংক সম্পর্কে অনেকে ইসলামী ব্যাংকে যারা চাকরি বাকরি করেছে তাদের দুইজনকে আমি জিজ্ঞেস করেছি একজন কিং কিং ফাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি এখানে জাহারানে চাকরি করতেন ওনার সাথে এক দাওয়াতে এখানে ছিল আজকে থেকে চোদ্দ পনেরো বছর আগে তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি ম্যানেজার ছিলেন বাংলাদেশ কোন এক ব্রাঞ্চের ইসলামী ব্যাংকের উনি বলছিলেন আর দিন ধর্ম ধার্মিক মানুষ আপনি সত্যি সত্যি কথা বলেন যে আপনারা কি সেন্ট পার্সেন্ট একশো শতাংশ সুদ মুক্ত উনি বলছেন যে সাহেব আমরা সিক্সটি থেকে সত্তর মানে সেভেন্টি পর্যন্ত ষাট থেকে সত্তর ভাগ আমরা সুদ মুক্ত তবে কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো পারি না সম্ভব হয় না হয়তো বা সম্ভব হয় না ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটা একটা কথা এই বছরে এক ভাই ইসলামী ব্যাংকের টেলিফোন করেছিলেন কয়েকবার কথা হইল এবং দেশের নাম্বারও দিয়েছেন তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম তো কিছু সমস্যা আছে তারপরে নাই মামাতে কানা মামা ভালো সুদি ব্যাংকের চাইতে অনেক ভালো হ্যাঁ আর তারা যখন বলছে আমরা ইসলামিক সিস্টেমে আমরা কাজ করছি সুতরাং তারা যদি কিছু ভেজাল করে তারা ওই গোনার বোঝা গুলি উঠাবে যদি স্বেচ্ছাই করে নিরুপায় না হয় নিরুপায় হয় তাহলে তাদেরও আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করবেন কিন্তু নিরুপায় নয় হয়তো আন্তর্জাতিক বিষয় নয় অথবা কোনো রাষ্ট্রীয় বিষয় নয় যেগুলো হয়তো বাধ্য এইরকম নয় আর তারপরে সব করে করছে তাহলে তো গোনার ভাগ তাদেরকে নিতে হবে ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখেন এবং সেখান থেকে যা লভ্য অংশ পাবেন সেটা তারা বলছে যে এটা লাভ লোকসান মোদার আবার মাধ্যমে মানে পুঁজি খাটিয়ে লাভ যেমন হবে ওই অনুপাতে দেব তাহলে যাই আপনাকে আমি পুঁজি দিলাম আপনি ব্যবসা করছেন মেহনত করছেন আর যে যে মাসে বেশি লাভ বেশি দেবেন কম লাভ কম দেবেন লস হইলে লস খাওয়াবেন আপনিও খাবেন আমাকেও লস খাওয়াবেন তো এটা জায়জ আছে এটা ব্যবসা আর যদি ফিক্স করে দেয় আপনাকে টেন পারসেন্ট দেব বা ফাইভ পারসেন্ট দেব আমার যাই হোক তাই হোক তাহলে এটা সুদ যদিও ওর উপরে ইসলাম কেন আরো কোনো ইমানি যদি লেবেল লাগান তারপরে সুতরাং ফিক্স চলবে না আর এমনি লাভ লোকসান হচ্ছে কখনো কিছু কম কখনো বেশি তাহলে ঠিক মৃত্যুর পরে তিন দিনে করেন আর চার দিনে করেন আর চল্লিশটা করেন চল্লিশ দিনে আর দশ দিনে অথবা অনির্দিষ্ট করেন অনুষ্ঠান ভোজের অনুষ্ঠান মানে খাওয়া দাওয়া গরিব মিসকিন গ্রামবাসী এলাকাবাসীকে ভোজ করে খাওয়াবেন এটা জাহিলিয়াতের কুপ্রথা হারাম এবং এই খাওয়া দাওয়াতে কোনো নেকিও নেই মাইয়েতের কোনো লাভ হবে না আর যারা খাওয়া হবে মাইয়েতের আত্মীয় স্বজন তাদেরও কোনো লাভ হবে না সবার গোনার বোঝা বাড়বে মাইয়ের যদি এর ওপর রাজি থেকে গিয়ে থাকে বা অসিয়ত করে দিকে থাকে এই গোনাতে মৃত ব্যক্তি অসরিক হবে আর যদি মানা নিষেধ করে গিয়ে থাকে তারপরে যদি করেন জবরদস্তি তাহলে মাইয়ের বেঁচে যাবে মৃত ব্যক্তি বাকি আত্মীয় স্বজনা গোনাগার হবে এগুলো জাহেলিয়াতের বজ্রিত্র মনে করতেন সাহাবাই কেরামগঞ্জ যেমন হাদিসে রয়েছে আর হিন্দুদের হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করে যারা ভালো করে জানেন হিন্দুরা ধুমধাম করে খেয়ে দে হালাল হারম সব খেয়ে ওই শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ জ্বালাতে যায় সুতরাং এটা হিন্দুদের প্রথা যা যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে মুসলিম সমাজে ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে আর শিরক বিদাত বিস্তার লাভ করা স্বর্ণ সোনা এবং রূপা পুরুষ লোক ব্যবহার করতে পারবে কিনা ব্যবহার পুরুষ লোক স্বর্ণ চাঁদি করতে পারবে না একমাত্র চাঁদির আংটি রসুল্লাহাম ব্যবহার করেছেন সুতরাং পুরুষরা যদি চাঁদির আংটি শুধু ব্যবহার করে হ্যাঁ সেটা নবীসাল্লামের মোহর হয়তো স্ট্যাম্পের কাজ করতো আপনার করুক আর নাই করুক যাই যাচ্ছে এর বেশি স্বর্ণ মোটেই যাইজ নয় আর রূপাও অন্য কাজে যাইজ নয় এমনকি ছোট ছোট বাচ্চাদের আমাদের দেশে রূপার বা চাঁদের বালা দেয় বালা দেয় যে জাহিলে তোমার দেশে আছে অলঙ্কার যেগুলো চলে স্বর্ণ হোক আর চাঁদি হোক মহিলাদের জন্য জায়জ পুরুষের জন্য অলঙ্কার জায়জ না সুতরাং পুরুষ একটা চেন গলায় দিবে হ্যাঁ বা চেন গিফট করবে কোন পুরুষকে এসব জায়জ নাই গিফট করা গিফট নেওয়া আপনাকে দিচ্ছে পড়ার জন্য জামাই নতুন জামাই এগুলো হারাম কাজ তারপরে আর একটা বিষয় থাকলো যে স্বর্ণ চাঁদির পাত্র বাসন এ অলঙ্কার ছাড়া পাত্র বাসন চায়ের কাপ অথবা ধর চেয়ার এক ভদ্র লোকের দেখলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পয়সাওয়ালা নাকি তার চেয়ার হচ্ছে স্বর্ণের গোল্ড হ্যাঁ গোল্ড দিয়ে তৈরি তো এটা পুরুষ হোক আর নারী সবার জন্য হারাম হ্যাঁ চায়ের কাপ অথবা কেটলি অথবা ধরেন থালা বাটি বাসনপত্র ইত্যাদি এইসব ব্যবহার যেসব ব্যবহারের মাল সামান রয়েছে বা আপনার খাট খাটলা জানালা ইত্যাদি এসব ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম নারীদের জন্য হারাম 
আশা করি স্বর্ণ এবং চাঁদের মশলা যে তিনটি বিষয় বললাম যে রূপা রূপার একটা আংটি শুধু পুরুষের জায়েজ আর অলঙ্কারের ক্ষেত্রে মহিলাদের অলঙ্কার জায়েজ রূপা হোক আর স্বর্ণ হোক আর বাকি ব্যবহারগুলি পুরুষের জন্য জায়েজ নয় আর নারীদের জন্য জায়েজ নয় যুবক যুবতী এক অপরকে একে অপরকে সালাম দিতে পারে কি পারে না মহিলা পুরুষ যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে দিতে পারে ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে দেওয়া যায় যাচ্ছে কোন অসুবিধা নেই মহিলা পুরুষকে দিতে পারে পুরুষ মহিলাকে দিতে পারে যুবক যুবতীকে দিতে পারে যুবতী যুবককে দিতে পারে ফেতনার আশঙ্কা কখন নেই ওর সাথে ব্যক্তিগত কোন কানেকশনের সম্ভব নাই যে সালামের মাধ্যমে আমি একটা কোন খারাপ রাস্তা খুলতে যাচ্ছি এরকম যদি সম্ভাবনা না থাকে লোকজনের সামনে সালাম আলাইকুম হ্যাঁ বাপ মায়ের সামনে বোরখা পরে আছে সালাম আলাইকুম ভাই খালাতো ভাই মামাই তো চাচা সালাম আলাইকুম ভাই অথবা শেখ কোচে সালাম আলাইকুম শেখ অসুবিধা নেই হ্যাঁ যাই যাচ্ছে কিন্তু যদি নির্জনে হয় আর বিশেষ করে যুবক যুবতী রাস্তাঘাটে একা একা দেখা হচ্ছে রাস্তায় একজন যুবতী আছে আর একটা যুবক আছে সালাম আলাইকুম ভাই অথবাও বলছে সালাম আলাইকুম আপু হি করে ফেতনা হবে যেখানে ফেতনার সম্ভাবনা নেই সেখানে যায় আর ফেতনার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে যায় নেই আপনার দাদির বয়সে আপনার মায়ের বয়সে বুড়ি ষাট বছরের গ্রামের কোন মহিলা বেগানো মহিলা তো সালাম দেওয়া যায় যাচ্ছে তার ফেতনার আশঙ্কা কম আছে করে নেই হয়তো সালাম আলাইকুম খালা গ্রামের খালা গ্রামের চাচি বলছেন কিছু আন্টি সালাম আলাইকুম যাই যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ ফেতনার সম্ভাবনা কম সেখানে একামতের দিন প্রতিষ্ঠা এটা ডবল কথা হয়ে গেল একামত মানে প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠা অথবা একামতের দিন দিন প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য কি ফরজ এটা হচ্ছে প্রশ্ন বড় প্রশ্ন এটার জন্য আমাকে দু তিন ঘন্টা লেকচার লাগবে আর লেকচার করার নিয়ত আছে দেখি কখন আল্লাহ তো ফিক দেয় একামত যদিও এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি আমার আলোচনা আছে এর উপরে অনেক আছে একামতি দিন করা কি আমাদের জনগণের জন্য ফরজ বা দিন প্রতিষ্ঠা করা এই দিন প্রতিষ্ঠা মানে কি বুঝেছেন যদি দিন প্রতিষ্ঠা মানে বুঝেন যেটা যারা পলিটিক্যাল লোকেরা বুঝেছে ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করছে ওরা বুঝেছে একামতের দিন মানে ক্ষমতায় আমাদেরকে যেতে হবে আমরা ভালো মানুষ ওরা খারাপ মানুষ ওদেরকে তাড়াইতে হবে এটার নাম তাই না ক্ষমতা দখল করা এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে মগজ ক্লিন করেন আপনি গুমরাহি বুঝে রেখেছেন ইসলাম বুঝেননি আপনি একামতের দিন মানে ক্ষমতা দখল করা নয় গদিতে যাওয়া নাই নেতৃত্ব হাসিল করা নয় ভালো করে বুঝে নেন এই অপব্যাখ্যা করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষকে গুমরা করেছে এই দু তিনজন স্কলার যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে জানি না আল্লাহ তাদের সাথে কি করবেন আশা করি আল্লাহ মাফ করে তাদের অনেক ভালো কাজ আছে কিন্তু ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা জাতিকে গুমরাহ করে গেছে গুমরাহ করে গেছে একামতের দিন মানে ক্ষমতা দখল নয় একামতের দিন দিন মানে কি দিন মানে দিন মানে ইসলাম তাই না আচ্ছা আর একামত মানে প্রতিষ্ঠা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা লা এলাহ ইল্লাহ সাক্ষী দেওয়া এটা ইসলামের এক নম্বর খুঁটি না না ক্ষমতা দখল করা এক নম্বর খুঁটি লা এলাহ ইল্লাহ সাক্ষী দেওয়া এক নম্বর খুঁটি দুই নম্বর খুঁটি নামাজ তো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছেন তো আপনি দিন কায়েম করছেন না দ্বিতীয় ইসলামের খুঁটি তিন নম্বর জাকাত জাকাত প্রতি বছর পাই পাই করে জাকাত দিচ্ছেন দিন কায়েম করছেন না একামতে দিন করছেন না প্রত্যেক রমজানের রোজা রাখছেন একটা রোজা জীবনে ছাড়েন না আপনি পনেরো বছর সাবালো হওয়ার পর থেকে আপনি একামতে দিন করছেন না হজ প্রথম বছর এসে সৌদি আরবে এসে প্রথম বছর হজ করেছেন যেই বছর ফরজ আছে সেই বছরে হজ করেছেন একামতে দিন করলেন না আপনার স্ত্রী পর্দা করে একামতে দিন করলেন না বাপ মায়ের খেদমত করছেন একামতে দিন করছেন না হ্যাঁ এইভাবে দিন ইসলামের সব কাজ করছেন ফরজ কাজ করে যাচ্ছেন অজব করে যাচ্ছেন হারাম না যাচ্ছে পাচ্ছেন দিন কায়েম করলেন না এগুলোকে দিন কায়েম করা মনে করা হয় না এই যে ভুল ব্যাখ্যা এমন করে চিৎকার করা হয়েছে প্রবাগান্ডা করা হয়েছে এই প্রবাগান্ডা করে মগজে গুমরাহি কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে একামতের দিন মানে নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই কিচ্ছু নাই পর্দা নাই একামতের দিন মানে আমাদের সাথে এই থিওরিতে এক থাকো যে আমাদের ক্ষমতাটা দখল করতে হবে আর তোমাকে প্রধানমন্ত্রী করব আমি আর কোনো মন্ত্রী হব আর বাকি এই এরা সব অসৎ বেনামাজ এদেরকে তাড়িয়ে দেবো আমরা সব সৎ লোক আমরা সব সৎ লোক নবীর সাহাবিরা এইসব কাজ করেননি কথা বোঝা গেছে মুসা আলী সাহেবী কাজ করেননি এখনই একটু আগে বললাম মুসা আলী সাল্লাম তো ওখানে তো ফেরাউন ধ্বংস ডুবে গেল তো তো ফেরাউনের গদি তো খালি আছে দৌড় দিয়ে গিয়ে গদিতে বসলেন না তো বসেছেন না ফিলিস্তিনে ফিরে আসলেন বাপের দেশে পূর্ব ওই দেশে যেতে হবে ওইখানে যাওয়াটাই ওই কেমন দিন জি হ্যাঁ কোন দিন মুসা আলী সাল্লাম এক মেয়েটার জন্য গদিতে বসেনি অথচ ফেরাউনের গদি একেবারে খালি সেনাবাহিনী সব ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার হাজার ডুবে 
তারপরে বুঝে আসছে না কিভাবে গোমরা করা হয়েছে সুতরাং এই পলিটিক্যাল ইসলাম পালন করবেন না ওহির ইসলাম পালন করবে যে ইসলাম আল্লাহ ওহির নাজিল করেছেন রাজনৈতিক ইসলামের কোন স্থান নেই ইসলাম দিয়ে নাজাত পাবেন না রাজনীতি পাবেন তারপর রাজনীতি কোথায় পাচ্ছেন মার খাওয়া ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না মার খাওয়া ছাড়া কিছু পাওয়া যাচ্ছে না দুনিয়াতেও যদি মার খেতে হয় আল আখেরাতেও যদি আল্লাহর কাছে মার খেতে হয় তো খাসেরা দুনিয়া হল আখেরা দুনিয়াও গেল আখেরাত গেল আল্লাহ যেন হেদায়ত দান করেন আল্লাহ যেন সহি কথা বুঝার তফিক দান করেন আর আমার ব্যক্তি জীবনে একামতি দিন আছে পরিবারে একামতি দিন আপনার পরিবারটা ইসলামী করেন ছেলে মেয়েদেরকে পুরা ইসলাম শিখাচ্ছেন দিন শিখাচ্ছেন এল এম শিখাচ্ছেন আর তারপর আমল করাচ্ছেন বোঝা গেছে সমাজে সমাজে করেন সমাজের অধিপতি হইলে করবেন আপনি সমাজে গিয়ে অন্য আপনি সংশোধন করবেন বাড়ির পাশের মহিলার মাথায় কি কাপড় দিয়ে ঢাকবেন নাকি মার খাবেন নাকি ওখানে বল প্রয়োগ করা কার কাজ ওটা সরকারের কাজ ওটা আপনার কাজ আমার কাজ না আমি বলতে পারবো যে বাবা রে মাথাটা ঢাকো কিন্তু যদি কারো মাথা কাপড়ে হাত দিয়ে যদি মাথাটা ঢেকে দিয়ে চুল খুলে চলছে তো আমাকেও বেজ্যত হইতে হবে অপমান হইতে হবে ঠিক কি না তাহলে বোঝা গেল যে ওই ক্ষেত্রে আমার দিন কায়েম করা চলবে না ওর স্বামীর কাজ ওইটি ওই মহিলার স্বামী ওর বা বাপের কাজ সবুরে কবরে নিয়ে যাবে ভুল কথা এটা যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তারা আসো হাসর মাঠে আল্লাহ ডাকবেন আজকে ওরা কে আমি বদলা দেব যারা ধৈর্য ধরেছে তারা কে বদলা দেব সুতরাং ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ মানে এই নয় বুঝাইতে চাইছে না যে কেউ যদি এই গালে মারে তো এই গালে গিয়ে দিবেন ওইটা আবার বলছে না যদি আপনি পারেন যে প্রতিশোধ নিয়ে সংশোধন হবে তাহলে প্রতিশোধ নিতে পারবেন আর যদি দেখেন প্রতিশোধ নিতে গেলে আরো বড় ফেতনা হয়ে যাবে তো মার খেয়ে থেকে যাবো আপনাকে যদি কেউ মারে আর ও কেউ যদি ওর একবার মারলো তো আমিও তোকে একবার মারবো তা আপনার যদি পাঁচ ভাই মার খায় আপনার বাপও মার খাই তো তখন মারা চলবে না মার খেয়ে বরদাস্ত করতে হবে বুঝবেন বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করবেন তো যেই প্রতিশোধ নেওয়াতে ইসলামের মুসলিমের ফায়দা আছে সেই প্রতিশোধ নেবেন সাতশত ছিয়াশি মানে কি সাতশত ছিয়াশি যারা লিখে তারা বলে এটা বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিমের অঙ্ক তারা কোরআনের অঙ্ক বের করেছে কোরআনে কি করেছে অঙ্ক বের করেছে আচ্ছা বলেন তো এরকম অঙ্ক বের করে সুরা ফাতেহা নকশা আছে আচ্ছা না নেই কেউ যদি সুরা ফাতে আলহামদুল সুরা না পড়ে ওর অঙ্ক গুলি পড়ে নাই আল্লাহ আকবর দিয়ে সুভানাকে পড়ার পরে সুরা ফাতের অঙ্ক গুলি যদি পড়ে নাই তো নামাজ হবে হবে বিসমিল্লা বলে খেতে হয় সাতশো শেষ শুধু চিঠিতে কেন লেখছেন আর বাড়িতে ওই লিখে রাখছেন কেন খাওয়ার সময় যদি বিসমিল্লা না বলে সাতশো ছিয়াশি খেতে শুরু করেন পান করার সময় সাতশো ছিয়াশি হ্যাঁ বিবির কাছে যাওয়ার সময় বিসমিল্লা আল্লাহ জান নেবেন না সাত সাতশো ছিয়াশি আল্লাহ যদি করেন করবেন কত মূর্খের মূর্খ রাগ এক তো বিরাতি কাজ দুই নম্বর একটি শিরকি কথা এটা সাতশো ছিয়াশি আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি আবজাদ হাওয়াজ হত্তির অঙ্ক বের করে সাতশো ছিয়াশি তে হরে কৃষ্ণরই বেড়েছে হরে হা রা ই কৃষ্ণ কাপ রা সিন নুন আলিফ এর অঙ্ক বেরোছে সাতশো ছিয়াশি তাহলে যাদের বাড়িতে লিখা আছে সাতশো ছিয়াশি হরে কৃষ্ণ হিন্দু হ্যাঁ যার চিঠিতে লিখা আছে সাতশো ছিয়াশি হিন্দু ভালো করে শুনে রাখেন মুশরেফ হয়ে গেল ভালো করে শুনে তোবা করেন আর আল্লাহ অঙ্কের অনুমতি দেননি এগুলি এসে পার্সিয়ানদের কাছ থেকে আরো প্রায় আবজাদ হাওয়া জ্যোতির অঙ্ক বের করা জানতো না সুতরাং বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলবেন ভালো কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ আল্লাহ শিখিয়েছেন ইন্নহমিন সোলাইমান বা ইন্নহ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যারা জাকাত দান করে তারা কি ফেতরা দিবে তারা কি ফেতরা দিবে না মনে হয় হ্যাঁ না আমি বুঝি আমি বুঝেছি আপনাদের মধ্যে হয়তো টেন পার্সেন্ট লোক জাকাত দেয় না বাকি লোক খেয়ে বছরে পয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনাদের কারো ফেতরা লাগবে না এই ফতুয়া ভুল এই ফতুয়া হচ্ছে ভুল ফতুয়া ইমাম শাফি মালেক আহমদ হাদিসে কোন এরকম শর্ত নাই যে জাকাত ফরজ না হইলে ফেতরা দেওয়া লাগবে না বরং ঈদের দিনের খেয়ে দিয়ে যদি আড়াই তিন কিলো থাকে আপনার তাহলে জাকাত দিত ফেতরা দিতে হবে ঈদ উল ফেতরের দিনে আপনার আপনার পরিবারের খাওয়া দাওয়া খরচ রেখে যদি ফেতরা দেওয়ার টাকা পয়সা থাকে তাহলে ফেতরা দিতে হবে ফেতরা দেওয়া খরচ জি সালাতে যেগুলো নামাজে 
যেইগুলো নামাজে আসতে পড়তে হয় ধরো মাগরেবের তৃতীয় রাখাতে আসতে পড়তে হয় ঠিক না এসার তৃতীয় রাখাতে আসতে পড়তে হয় কিন্তু জোরে পড়ে নিয়েছে জোরে পড়া আসতে পড়া আসতে পড়াও সন্নত আর রাতের নামাজ গুলিতে জোরে পড়াও সন্নত এটা ফরজ রুকুন না আর ওয়াজেব না যে রুকুন বললাম যে চোদ্দটি আর ওয়াজেব বললাম কতটি হ্যাঁ আটটি এগুলির মধ্যে জোরে তেলাওয়াত করার আসতে তেলাওয়াত করা পড়ে না একেবারে সন্নত কাজ সুতরাং সন্নত যদি কেউ ছেড়ে দেয় বা সন্নতের বিপরীত কাজ করে দেয় তো সহসিজা করতে হবে এমন কোন জরুরি বিষয় নয় আর এমন কোন অন্যায় করেনি আমার দেশের লোকেরা তো মনে করে আরে জোহরে জোরে পড়ে গেল মানে চরম অন্যায় করলো কোনো বেশি কিছু অন্যায় করেনি ভুল করেছে অনিচ্ছা কিন্তু যখনই মনে হবে ছেড়ে দেবে যখনই স্মরণ হয়েছে যে আমি তো ভুল করেছি জোহরে এইরকম জোরে পড়তে হইত না তখনই অথবা মা গরিবে প্রথম রাখাতে আসতে সুরা ফাতে পড়েছে আর রুকুতে চলে গেছে সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ করা শুরু করেছে আবার ফিরে তেল শুরু করবেন না একটা সোন ছুটেছে ছুটেছে আবার ফিরবেন ওর নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু এগুলোকে আমাদের দেশের লোকেরা বড় অপরাধ মনে করে কারণ মাসাল মাসাল বুঝে না সেই জন্য নামাজের ভিতরে বাংলায় দোয়া করা যায় নামাজের বাইরে বাংলা দোয়া করা যথাসাধ্য কিন্তু যদি কারো বিশেষ কোনো দরখাস্ত থাকে আল্লাহর কাছে আর আরবিতে পেশ করতে পারে না তাহলে আত্মা শেষদাতে অথবা দরুদ দরুদ পড়ার পরে সালামের আগে খানে করলে করতে পারে কারণ আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে কথা বলা আরবিতে বললে হারাম বোঝা গেছে না যাই নামাজের ভিতরে যদি আরবিতে একবারে শুদ্ধ কোরআনের আরবিতে বলেন যে কেই ফাহা লোকা নামাজ হবে না নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহকে যদি বলেন রব্বেগ ফেরলি কোন আয়াত বললেন না আর কোন হাদিসের দোয়া পড়লেন না রব্বেগ ফেরলি আল্লাহ আমাকে মাফ করো আল্লাহ মারজুক নি তো যাইজ কি না কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে নামাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর সাথে গোপন আলাপের জন্য বোঝা গেছে আর আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক এই রকম কথা নাই তবে যেই দোয়াগুলি খাস খাস দোয়া নামাজের ভিতরে আছে ওগুলো বাংলায় চলবে না ওগুলো আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় চলবে না অর্থাৎ সুবাহ রব্বের আজিম কে বলে আমি তর্জমাটা বলবো চলবে না সুরা ফাতেহা তর্জমা বলবো চলবে না বোঝা গেছে আমি আত্মাহাতরা বাংলায় পড়বো চলবে না দুরুদ বাংলায় পড়বো চলবে না হ্যাঁ বাকি কথা হলো যে আপনার কিছু খাস দরখাস্ত আছে আপনি আরবিতে দোয়া জানছেন না আপনার অসুখ হয়েছে আল্লাহ আমার অসুখটা ভালো করে দাও হ্যাঁ আরবির কোন দোয়া জানান আইউব আলী সালামের দোয়া জানান নাই তো আপনাকে দোয়া করতে পারবেন না আপনি পারবেন নামাজের ভিতরে দোয়া করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ জি কফিলের কফালত ওর নেওয়াটা জায়জ নয় তবে আজকাল কোন মৎসা বা কোম্পানিতে খরচ অনেক বেড়ে গেছে সেজন্য খরচের এগনিস্টে যে তোমার দশ জনকে রাখতে আমার এত টাকা খরচ হচ্ছে সেজন্য খরচগুলি দাও যদি হয় তাহলে আজকালকার অনেক অলমারে জায়জ বলছেন বাকি কথা এটা যদি ইনকাম সোর্স হিসেবে কফিল যদি মনে করে যে আমার এটা ইনকাম পাঁচশো টাকা করে নিলাম আর লাখ লাখ টাকা বাড়িতে বসে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে আর আমেলের কাছ থেকে এই আদায় করছে পাঁচশো টাকা তিনশো টাকা চারশো টাকা করে তো এটা নিশ্চয়ই হারাম আল্লাহ ইবন হোসেম রহমতুল্লাহ আলের ফতুয়া রয়েছে আর সরকার এটা অনুমতি দেয় সরকারি আইনে কফলা খাওয়া আর এইরকম কাজ নেই আর লোকজনকে এইভাবে ফ্রি ছেড়ে দেওয়া ফ্রি ভিসা বলে কিচ্ছু নেই সৌদি আরবে ফ্রি ভিসা ফালতু কথা আসলে কিছুই নেই এগুলো হ্যাঁ ফলস কথা ওই কফিল আসলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার কাজের দরকার ভিসা বের করে আপনাকে রাস্তাঘাটে ছেড়ে দিয়েছে এইরকম সরকার ছাড়া আর অনুমতি দেয় না সুতরাং ফ্রি ভিসা বলে কিছু দেয় আসলে যার প্রয়োজন আছে সে কর্মচারী নিয়ে আসবে যার প্রয়োজন নেই বিদায় করে দিবে এখান থেকে আমাদের প্রয়োজন যতদিন আছে তারা রাখবে আর না হলে আমাদের জন্য আল্লাহ পাক ওখানে রিজিকের ব্যবস্থা করবে যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওখানে আল্লাহ রিজিক দেবেন আর আপনারা যথাসাধ্য বাঁচার চেষ্টা করবেন কিন্তু যদি নিরুপায় চলে এসছেন ঋণ করজ করে আর তারপরে কফালা দিতে বাধ্য আপনার জন্য হয়তো যাই হইতে পারে ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য এখান থেকে কোন রকম জানটা বাঁচিয়ে যাই না হলে ঋণের বোঝা নিয়ে গেলে তো ওখানে আরো বিপদ হবে এই জন্য হয়তো আপনাদের জন্য যাই হতে পারে যায় অসহায় যে মসজিদের ভিতরে ফেসবুক চালানো যায় কেন মসজিদের ভিতরে ফেসবুকে যদি খারাপ ছবি আসে তো যায় নাই মানে মহিলা ছবি চলে আসছে অর্ধ উলঙ্গ ছবি চলে আসছে হ্যাঁ তো যায় নাই কিন্তু যদি দাওয়াতি স্বার্থে যেমন একটা ফেসবুকের পেজ খুলেছেন শুধু ওই পেজটা আর মহিলার ছবি আপনি নাড়াচাড়া করছেন নাড়াচাড়া করছেন তো যায় নাই খেলতে মাসে শুরু করেছেন কিন্তু একটা পেজ ধর ফেসবুকের পেজে আপনারা প্রচার করছেন তাহলে যায় কারণ এখানে আপনি এর মাধ্যমে কি করছেন পৌঁছাচ্ছেন সারা দুনিয়াতে গত কালকের কথা বলি আমাদের ভাইয়েরা আমাকে বলো আমি তো এইসব খবর রাখি না আর বুঝিও না ভালো করে খুলতেও জানি না পেস্ট আমার আমার নামে যে পেস্ট আমাদের ভাইয়েরা চালাচ্ছে আমি নিজেই খুলতে জানি না জুমার তফসিরে কতজন ঢুকেছে আমাকে আজকে বলো পঁয়ত্রিশ হাজার লোক ঠিক না 
চল্লিশ পার এখন চল্লিশ পার হয়েছে দুপুর বেলা শুনলাম আমার ছেলেগুলো বলল আর তারপরে ওই ওখানে আরো কেউ বললো কয়েকজন বললো যে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক কালকের জুমার পরে তফসির শুনেছে আমার সামনে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিনশো লোক আর সারা পৃথিবী থেকে কতজন বাংলাদেশ বাংলা ভাষী শুনেছে বা ঢুকেছে সেই পেজে চল্লিশ হাজার লোক এখন পর্যন্ত ঢুকেছে চিন্তা করেন তাহলে তো তারপরে বলবে না যাইজ নাই যাইজ নাই যাইজ নাই এগুলো মোল্লাদের ফতুয়া উঠিয়ে রাখেন এইসব ফতুয়া ফতুয়া না কথা বোঝা গেছে হ্যাঁ তবে মহিলার ছবি দেখবেন আপনি যাই না যে ফেসবুক খুলে মসজিদে বসে মসজিদের খাতে মানে মসজিদে বসে বসে ফেসবুক ব্যবহার করছে আর মহিলার ছবি আসছে না যাই নাই মসজিদের এহতরাম করেন আদব করেন হারাম নাজাইজ কাজ আর তারপরে হারাম নাজাইজ দেখছেন আর মসজিদে বা মসজিদের সংলগ্ন মসজিদের পাশের রুমে আল্লাহ পাক যেন আমাদের গোনা